எல்லாஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட லேட்டஸ்ட் வீடியோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திலீப்பன் எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல்லேருந்து இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பொதுவாக நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதோ இல்லை பல நாள் யூஸ் பண்ணாமல் திடீர்னு நம்ம ஒரு நாள் வந்து ஆன் பண்ணும் போதோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு எரர் மெசேஜ் பார்க்க முடியும் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த மாதிரியான ஒரு எரர் மெசேஜ் உங்களால் பார்க்க முடியும் இந்த எரர் மெசேஜ் வந்தது அப்படின்னா பல பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயந்து போயிடுவாங்க பயந்து போயிட்டு நிறையா செலவு பண்ணுவாங்க ஹார்ட் டிஸ்க் மாற்றுவாங்க ஏகப்பட்ட செலவுகள் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான செலவுகள் எதுவுமே இல்லாமல் உங்களோட கம்ப்யூட்டரை உங்களாலேயே ரெடி பண்ணிக்க முடியும் நான் சொல்ல போகிற ஒரு மூணு ஸ்டெப்பை மட்டும் நீங்கள் க த தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மூணு ஸ்டெப்பில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்பில் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒர்க் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்காக நீங்கள் எதுவும் மாற்ற தேவையில்லை எந்த செலவும் பண்ண தேவையில்லை ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அந்த வரிசையில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் பயோ செட்டப்பில் பூட் மெனு வந்து பூட் ஆர்டரை வந்து செட் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் சரி பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஸ்டெப்பை வந்து இப்போ பார்க்கலாம் பயோ செட்டப் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ண உடனே டெலிட் பட்டனை வந்து விட்டு விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க விட்டு விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலயமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த செட்டப் பேர் தான் வந்து பயோ செட்டப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செட்டப்பில் நிறைய டாபிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை ப பூட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த பூட்டுன்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே வந்துடுங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட் டிஸ்க் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளார் போயிடுங்க அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளார் போனால் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு லிஸ்ட் காட்டும் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன டிவைஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றதுக்கான லிஸ்ட் வந்து காட்டும் இல்ல ஒரு சில கம்ப்யூட்டர்ல இந்த மாதிரி பூட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் குள்ளார போன உடனே மேலேயே இந்த மாதிரியான ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி என்ன லிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் உங்களோட ஹார்ட் டே ஹார்ட் ட்ரைவ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து ரெண்டாவது இடத்துலையோ இல்லை மூணாவது இடத்துலையோ இல்லை கடைசி இடத்துல இருந்தது அப்படின்னா அதை மேலே இடத்துல வந்து கொண்டு வந்து சேவ் பண்ணணும் அது எப்படி சேவ் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கம்ப்யூட்டரில் ப்ளஸ் பட்டனு இல்லை மைனஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலயமா இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஒரு சில கம்ப்யூட்டரில் எஃப் ஃபைவ் இல்லை எஃப் சிக்ஸை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலயமா இதை வந்து உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ உங்களோட ஹார்ட் ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து மேலே முதல் இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சு சேவ் பண்ணிவிடுங்க எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலயமா சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சைடில் எக்ஸிட் ஆப்ஷன் மூலயமா சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பவர் கேபிள் ஹார்ட் டிஸ்கோட பவர் கேபிளையும் ப்ளஸ் டேட்டா கேபிளையும் வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் இந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து நம்மளோட பிரைமரி ஹார்ட் டிஸ்க் இதில் தான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு ஸோ இதனோட டேட்டா கேபிளை வந்து நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து கம்ப்யூட்டரோட டேட்டா கேபிள் இது வந்து சாட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹார்ட் டிஸ்கை பற்றி நீங்கள் தெரியணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து நான் பவர் கேபிளை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பவர் கேபிள் ஸோ இப்போ டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன் மறுபடியும் வந்து எல்லாத்தையும் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது மூலயமாவும் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து கேபிள்ஸை வந்து மறுபடியும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன்ஸ் ஒரு உங்களோட கேபிள் கனெக்ஷன் வந்து சரியாக இல்லை இல்லை லூஸாக இருக்குது அப்படின்னால் கூட உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் வரலாம் ஸோ அதனால் உங்களோட கேபிள் ஹார்ட் டிஸ்கோட கேபிள்ஸை வந்து பர்ஃபெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்க் கேபிள் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நான் இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய கம்ப்யூட்டர் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃ
ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேபிள்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடி டைப் இன்னொன்று வந்து ஷார்டா டைப்பு ஷார்டா டைப்பில் நம்ம ஃப்ளாட்டாக பின்னு வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அதனால் நம்ம அதில் வந்து செக் பண்ண முடியாது நம்ம ஐடி டைப்பில் தான் செக் பண்ணி ஆகணும் ஐடி டைப்பில் பவர் வருது அப்படின்னால ஷார்ட்டாவிலையும் அதே பவர் தான் வரும் ஸோ ஐடி இது தான் பார்த்திங்கன்னா ஐடி கனெக்டர் இப்படி தான் இருக்கும் ஐடி கனெக்டர் நாலு ஹோல்ஸ் இருக்கும் நடுவில் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு ஹோல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஐடி கனெக்டர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் இதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஷார்ட்டாக எப்படி இருக்கும்னு இப்போ நான் டிஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டாக டைப்பு இது வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடி டைப்பு நம்ம இப்போ வந்து ஷார்ட்டாவில் செக் பண்ண முடியாதுன்றதுனால இந்த ஐடியில் தான் நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட்டை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ஆனில் இருக்கணும் ஆனில் இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க்குக்கு பவர் சப்ளை வரும் அந்த பவர் சப்ளை வரும்போது தான் எவ்வளோ பவர் சப்ளை வருது கரெக்டாக வருதா அப்படின்றத நம்மளால் செக் பண்ண முடியும் ஸோ நான் இப்போ என்னோடய கம்ப்யூட்டரை வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு உங்களோட அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்குக்கு போகிற அந்த ஒயர் கேபிள் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஐடி கனெக்டரை வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த ஐடி கனெக்டரில் நா மூணு டைப் ஆஃப் கலர்ஸ் ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு பிளாக் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சைடு எல்லோ கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொரு சைடு வந்து ரெட் கலர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரெட் கலர் வந்து அஞ்சு வோல்ட்டு வோல்டேஜ் வரும் அடுத்தது இந்த எல்லோ கலர் வந்து பன்னெண்டு வோல்டேஜ் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம அதை செக் பண்ணோம் அதை நம்மளுக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மல்டிமீட்டர் தேவை ஸோ மல்டிமீட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரியலன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டு டிசியில் டுவெண்ட்டி வோல்ட் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து டிசி இந்த சைடில் இருக்கிறது ஓகே இப்போ நம்ம மல்டிமீட்டர் எடுத்து வச்சாச்சு மல்டிமீட்டரில் டிசியில் டுவெண்ட்டி வோல்ட் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் கரெக்டாக டிசியில் டுவெண்ட்டி வோல்ட் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே உங்களோட ப்ராப்ளமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஹா ஹார்ட் டிஸ்கினோட பவர் தான் வந்து செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கினோட அந்த ஒயர் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஒயரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மறுபடியும் சொல்கிறேன் மூணு கலரில் வந்து ஒயர் இருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் கலரில் ஒயர் இருக்கும் ரெண்டாவது இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்க இன்னொரு அதர் சைடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லோ கலரில் ஒயர் இருக்கும் நடுவில் ரெண்டு பிளாக் இருக்கும் ஸோ இது தான் வந்து நம்மளோட கலரு கலர் கோடு இதில் வந்து ரெட் கலர் ஒயரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் வரணும் நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு பிளாக்குமே வந்து நெகட்டிவ் தான் மைனஸ் தான் ஸோ அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து பிளாக் கலர் ப்ராப் எடுத்து நடுவில் இருக்க அந்த பிளாக்கில் ரெண்டு பிளாக்கில் ஏதாவது ஒரு பிளாக்கோட கனெக்டரில் வந்து விட்டுடலாம் வச்சிடலாம் அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரெட் கலரோட வோல்டேஜ் வந்து செக் பண்ணுவோம் இதில் அஞ்சு வோல்ட்டு காட்டணும் கரெக்டாக காட்டுதா அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ரெட் ரெட் கலர் ஹோலில் வந்து விடுங்க ரெட் கலர் ஹோலில் வந்து பாசிட்டிவ் வந்து வைங்க இப்போ வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வோல்டேஜ் எவ்வளோ காட்டுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து எவ்வளோன்னு காட்டுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ வோல்ட் காட்டுது அதாவது ஃபைவ் வோல்ட் கூட குறைய ஃபைவ் வோல்ட் வந்து எனக்கு ப்ராப்பராக வருது ஸோ அதனால் இந்த கனெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி அந்த நெகட்டிவாக நெகட்டிவ்லேயே வச்சுருங்க பிளாக் பிளாக்லேயே வச்சுருங்க அடுத்தது இப்போ வந்து நம்ம இந்த எல்லோ கலர் இருக்கிற சைடை வந்து நம்ம இப்போ செக் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ வோல்ட் அப்படின்னு காட்டுது கூட குறைய எனக்கு பன்னெண்டு வோல்டேஜ் வந்துடுச்சு ஸோ அப்படின்னா என்னோடய பவர் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ ஒரு சைடு வந்து அதாவது எல்லோ கலர் சைடு வந்து பன்னெண்டு வோல்டேஜ் வரணும் ரெட் கலர் சைடு வந்து ஃபைவ் வோல்டேஜ் வரணும் கூட குறைய எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பர்ஃபெக்டாக எல்லா வோல்டேஜுமே வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் இப்போது இந்த நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து பயோ செட்டப் வந்து செட் பண்ணோம் ரெண்டாவது வந்து பவர் கேபிளை வந்து செக் பண்ணோம் மூணாவது வந்து வோல்டேஜை வந்து செக் பண்ணோம் இந்த மூணுத்துலேயுமே வந்து இந்த மூணு ஸ்டெப்பை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மூணு ஸ்டெப்பில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப்பில் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கண்டினியூ ஆனால் தான் உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும் ஸோ ஓகே கேஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தக